除了那张脸，他的一切都是罗亮的。莫非，你不要活在过去的阴影中了。我们都知道罗亮已经死了，你又何尝不是呢？我知道，你为什么要跟他在一起，因为从他身上。你能找回罗亮的感觉，跟他在一起，就好像是跟罗亮在一起，是不是，苏长？莫非你别胡思乱想了？你没有必要再瞒我。我知道你跟我一样，一直忘不了罗亮。你没有必要再掩饰什么。其实，我也跟你一样，我们曾经。一起爱过一个人，是不是？那好，那你告诉我，你为什么要跟他见面？因为，因为他是我们一个侦查员，我希望你能保密。你告诉我这个秘密，我也告诉你一个秘密。罗亮没死，不可能。谁跟你说的？高景林。罗亮回来了，他一定去找过你的。苏长，告诉我罗亮在哪？没有罗亮，罗亮死了，他在他的坟墓里。苏长，我知道你很不信任我，可是你知道吗？当我知道罗亮没死的时候，我真的，我高兴。我知道我这辈子再也不可能回到罗亮身边了，我只是想再见他一面。苏长，我求求你，告诉我罗亮在哪？没有罗亮了，罗亮死了。苏小姐是好朋友吧？不是。我看你们聊得挺开心的。因为我们爱过同一个人。是照片上的那人吧？我有什么好谈的？你应该知道你有什么好谈的。希望你能达到你自己的目标。莫非告诉你的？高景林告诉他的。高景林怎么知道我没死呢？知道我没死的只有四个人：寇杰、我妈、你，还有我。还有我爸。高景林可能很快就会怀疑到你。老亮，离开东润国际吧。不。
他们这两天可能会去找王守业呢，我不能失去这条线索。可莫非怎么办？他其实已经怀疑到你可能就是罗亮。刚才他反复的跟我说你跟罗亮的共同点，他只是没有想到你去变脸。他永远想不到，罗亮的脸会变成这样。放心吧，组长，我是安全的。那好吧，那你一定要小心莫非，他已经怀疑你了。组长，问你一件事儿。要证明一个人参与走私，什么方法最有用？你想抓住高景林？看来我妈是对的。找到王守业，只能保住我妈的一条命。不抓住高景林的走私证据，把他抓起来，这事儿就不算完。你越来越像你妈妈了莫小姐，莫小姐，你认错人了。我不是罗亮，是方威。你不是方威，你就是罗亮。你
你的脸做了手术。我不是罗亮。如果我没记错的话，你的左肩上有个痣，能让我看一眼吗？别这样，这只是巧合。我知道你就是罗亮。每天晚上，我都梦着，如果有一天我一觉醒来，你就站在我身边，那该多好！为什么不承认呢，莫小姐？莫小姐，我知道你很怀念罗亮，但我是方威。现在我们是在现实当中，不是在你的梦里。好，罗亮。方威，你跟我走，我带你去个地方这里面埋着一个人，他叫罗亮，是我的爱人。我伤害了他，也伤害了他的母亲。在他下葬的那一天，我的心也跟着他一起走了。后来，他又回来了，换了一张新的脸，一个新的罗亮。我原来以为我可以跟他说一句话，哪怕就一句，我也心满意足了。虽然他不承认他是罗亮，可是我知道他是。他没死，我真的很高兴。我只想让他知道，不管将来他做什么，我都可以理解。再见，方。
么起来的这么早啊？昨天大半夜回来，是不是又喝酒了？你想跟我结婚吗？什么？你说什么？你就说，想还是不想？我要结婚了，啊？跟谁呀、啊？莫非啊？他同意了，他主动提出来了。这个莫小姐啊，怎么突然来了一个一百八十度的大转弯呢？高总，这里面会不会有什么蹊跷？这些你不用管，你只需要把婚礼办好。我只有一个要求，把它办成天港历史上最风光的一个婚礼。东任国际需要一场盛宴来消除独行平安的负面影响。嗯，你就放心吧，开车。我想问你一件事情，很正式的，也很严重。高景林到底是什么样的人？你跟高景林到底是什么关系？你是不是跟他一起走私了？爸，我希望待会儿你的回答是不是？没看电视啊？嗯嗯。好，谢谢闺女啊。我喝茶，你看着我干啥？爸。我想跟你谈谈，怎么，罗亮给你打电话啦？不是，是我们俩的事情。那说吧。我想问你，高景林到底是什么样的人？你，谁啊谁呀、啊？哎，苏市长，高锦林。哎呦，高总啊，快请进，请进，请进。快请进，请进。你好，苏市长。你好，你好，你好。哎，哟，给您送请柬来了。这又是哪家公司要剪彩啊？没有。下个星期我结婚，海景大酒店。哎，哎我给您介绍一下，莫非叫苏市长？苏市长您好。你好，你好。这全是钻石王老五解决问题了啊！<笑>好，哎，快请坐，哎，来来来来，坐。这个市里的领导我已经都打招呼了，大家都说就是听您苏市长的意见，这个面子您得给我啊！我一定去。<笑>高总啊，哎，别一天到晚的忙着做生意。也不跟我们的父母官联络联络了，没，我们快有一个多月没见了。你看您忙啊，我没事哪敢打搅您呢？<笑>莫非你没来过我们家，带你去我屋看看？去。哎，喝点热茶。哎哎，刚沏的，挺温馨的。
莫非你疯了？我没有啊，没有。你不爱高景林，为什么跟他结婚？高景林，本市第一大钻石王老五啊，很多人想攀都攀不上了。我不知道你想干什么。可是我知道，你跟高景林结婚，肯定是有原因的。我就是想结婚了。我现在只为我自己而活，我已经输掉一个罗亮，我不想再输了。罗亮，罗亮怎么了？我已经告诉罗亮我和高景林结婚的事儿，在他的墓前。到时候我结婚，你一定来参加。是真能办事儿，结个婚嘛，把全市的领导请个遍。哎，你说，我跟他不熟，但是我得去。林市长都答应出席了。唱，你刚才问我什么来着？啊，没什么，我只是听说莫非跟高景林要结婚，想问问高景林这人到底怎么样。方威，方威请喝茶
。他哭什么？判刑了？他男人不来捞他了。守夜是你什么人？他是我什么人，关你什么事儿啊？你说的那个男人是不是就是王守夜？怎么，不行啊？他现在在哪儿？他在哪儿？我为什么要跟你说呀？你说啥呀？他到底在哪儿？哎呀妈！哎呀妈！救命啊！王守夜在哪儿呢？你告诉我，你告诉我。想打人，太不老实！报告管家，我要求调床位。怎么了？杜旭平跟我有仇，他想揍我。那你刚才都看见了，这晚上睡他旁边，他不也掐死我呀？陈丽，你跟他换一下。杜旭平，你给我坐。说你来了，高总在等你。进去吧，高总。嗯。哦。啊。老魏，钱兄出车祸的事你知道了吧？我刚从医院看完他回来。嗯。哼，这家伙，这回能把命保住算不错了。想什么呢？也不是，当司机还老爱喝酒。哼，哎，你喝酒吗？不喝。嗯，老钱的腿断了，高总现在这儿缺一个专职的司机，看上你了，你可别掉链子啊！放心吧。嗯。莫伟说你车开的不错，人又不爱说话，所以推荐你呢。谢谢莫小姐，把车钥匙给他吧。雷子，哎，带着出去告诉他应该注意什么。哎，我知道一块上去吗？我们去了，我在车里等你。我让你当了这个司机。是的。我知道你来这儿的目的，是为了能找到救杜新平的证据。我现在能做的，就是让你来到高景林的身边，当他的司机。希望你能有机会
，把我欠罗良还给罗良。也许苏畅说的是对的，罗良在他的墓地里躺着呢，已经没有什么罗亮。你想干什么，你？你知道我想干什么？别问我王守业在哪儿。这么说，你知道他在哪儿？我不知道。我就是知道，也不能告诉你。关长大人，你知道吗？就是王守业把我害成现在这个样子的，他也把我害成是。如果你还有良心的话，你就告诉我王守业在哪儿，否则我永远坐在这里。你爱做不做，我可要睡了。你还真在这儿坐一晚上这样就能感动，没门儿。
掉头去东湖度假村。王守业这小子，你在车里等着。嗯。命要紧呐、啊，高总，这我儿子豆豆您知道吧？都半个多月没见他了，走之前，我总得见一面呢。再说电话里我答应了，我要带他上动物园好好玩玩呢。你在这打电话了？你家里人知道你在这吗？我没告诉他。你疯了？啊，少爷。你不知道你家门口有多少警察守着吗？你是不是以为我让你上越南去受苦去了？我明告诉你，你一旦要是让警察给抓住了，判死刑的不会是杜新平，而是你王守业。那不一定吧。反正不管怎么说，这儿不能待了。高总啊，你就别逼我了。你要真让我走的话，那你得出一笔钱，把我老婆孩子都安顿好了。哎，我以为是什么事儿呢，不就是钱吗？早说呀、啊，没问题，我马上让他们送过来，等着啊。下车吧，我回去休息了。白先生，晚上让我睡个好觉啊。你马上到东湖度假村去，王守业要活不见人，死不见尸。就这样。